subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन क्लिक करके उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप देख सकते हैं उसमें एक सीरीज चल रही है हमारे ऑप्टिक सीरीज डैट इज उसमें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंट्रोडक्शन टू लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख सकते हो अगर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वीडियो देखा है तो हम कंटिन्यू करते हैं लेंसेस के साथ हमने ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट भी देखा था लैटल शिप का उसमें हम लोग ने ग्लास लैब के बारे में बात किया था तो ग्लास लैब में हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है कॉज वो एक डेंसर मीडियम जैसा काम कर रहा था सिमिलरली अगर हम लोग लेंसेज के बारे में बात करें तो लेंसेज भी जो है वो एक टाइप का डेंसर मीडियम जैसा काम करता है अब देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज अगर बेसिकली हम लोग देखे जाए तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस सो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस में फ़र्क क्या है तो इसको समझने के लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री पता रहनी चाहिए जैसे कि हमें अगर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा कि दो सर्कल्स लेने पड़ेंगे जो कि इंटरनली टचिंग सर्कल्स होंगे जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरनली टच कर रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है बीच का जो पार्ट है वो एक शेप बना रहा है डेट इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अब इसको समझते हुए अगर हम देखें कॉन्केव लेंस के लिए तो यहाँ पे भी हमें दो सर्कल्स लेने हैं वेदर इट बी सेम सर्कल मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो या नॉन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हो तो अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है तो क्या होगा कि अगर वो टचिंग सर्कल्स ना हो दैट मीन्स दे आर नॉट टचिंग सर्कल्स तो उनका जो शेप बन रहा है बीच में डेट इज ऑफ अ कॉन्केव लेंस अगर हमें ये सब समझना है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा दैट इज वॉट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ एंड सो ऑन सो इस सब को समझने के लिए हम लोग उसी डायग्राम को फिर से देखते हैं अभी मैंने बोला अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस बनाना है तो आपको दो सर्कल्स की जरूरत है तो एक सर्कल बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या लगता है सेंटर पॉइंट एंड उसके बाद उसके लिए एक रेडियस कि कितना बड़ा सर्कल बनेगा तो ये सब पॉइंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जिस सेंटर से बनाया गया था वो सर्कल डैट वॉज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पॉइंट जहाँ से सेंटर से जहाँ तक सर्कल जा रहा है वो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर अब क्यों नाम दिया जा रहा है कर्वेचर कर्वेचर का मतलब होता है अभी ये यह यहाँ पे हम लोग पूरा सर्कल को कंसिडर नहीं कर रहे हम सिर्फ एक कर्व को कंसिडर कर रहे हैं सर्कल के इसलिए उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस डायग्राम हम लोग देख सकते हैं वॉट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस डायग्राम डिनोट्स वॉट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है अगर हम देखें कि दोनों सर्कल के अलग अलग सेंटर्स है और उन सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं दैट इज इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो दिस एक्सेस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस ओके सो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें दैट इज फोकल लेंथ व्हाट इज फोकल लेंथ फोकल लेंथ जो होता है वो हमारे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच डिस्टेंस होता है तो अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर है जहाँ पे दोनों लेंस हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग ने लेंस बनाया और जो उसका सेंट्रल पॉइंट है अगर एक एक्सिस बना दिया जाए और उसके सेंट्रल पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑप्टिक सेंटर फोकस को समझने के लिए हम एक इमेज देख सकते हैं दैट इज देखो इंसिडेंट रेज जो है वो पैरल आ रहे हैं एंड वो एक कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं अब मैंने वर्ड यूज़ किया कन्वर्ज अगर आपको ये पॉइंट पता है व्हाट इज़ कन्वर्जिंग मतलब आपने लास्ट वीडियो देखा है या नहीं अगर देखा है तो उसका मतलब क्या होता है कन्वर्जिंग का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट अगर आ रहा है कहीं और डायरेक्शन से और वो सब जाके एक पॉइंट पे मीट uh, कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग पॉइंट सो यहाँ पे जहाँ पे वो कन्वर्ज कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ओके सो ये क्या अप्लाई होगा कॉन्केव लेंस के लिए भी हाँ जरूर अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेज ऑफ लाइट जो है पैरल जा रहे हैं कॉन्केव लेंस के थ्रू एंड वो डाइवर्ज हो रहे हैं अगर आप इमेज में देखो तो डाइवर्ज हो रहे डेट मीन्स वो दूर जा रहे हैं तो फोकस कैसे पता चलेगा तो इसमें हमें एक इमेजिनरी फोकस लेना पड़ता है डैट मीन्स अगर जो डाइवर्जिंग रेस है उसको हम लोग ट्रेस करें पीछे की तरफ तो वो भी जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगे एंड डैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज फोकस हम लोग बात करें रूल्स के बारे में डैट मीन्स जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूल्स है क्या वो लेंसेस में भी अप्लाई होंगे येस वो लेंसेस में भी अप्लाई होंगे तो लेंसेस के लिए तीन रूल्स हैं वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं तो पहला रूल क्या है पहला रूल है कि अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यही सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं कॉन्केव लेंस के लिए भी तो वी आर कंसीडरिंग कॉन्वेक्स लेंस कॉज इसका जो फोकस पॉइंट है वो फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है कॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस राइट सो जब कॉन्केव
प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड हमने अगर इंट्रोडक्शन टू लाइट और लाइट के जो पहले जो हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था उसमें हम लोग ने बात किया था रिफ्लेक्टेड रे के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे के बारे में सो बहुत ही ध्यान देना आपको कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना आपको रिफ्रैक्टेड रे ओके सो वेन द इंसिडेंट रे इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे पास थ्रू द फोकस दिस इज द रूल नंबर वन दैट मीन्स जब जो इंसिडेंट रे है पैरल आएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से तो लेंसेज आते हुए वो जाएगा फोकस के थ्रू तो रूल टू क्या है रूल टू इसका ही उल्टा है डैट मीन्स अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इसी को अगर हम लोग उल्टा देख ले डैट मीन्स अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से पास होता है तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से सो रूल टू क्या है व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस देन द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अब रूल थ्री क्या है रूल थ्री ऑफ अगर हम लोग देखे मिरर का तो वहां पे था कि वहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो सेम पाथ पर होता तो यहां पे क्या होगा यहां पे रिफ्लेक्शन विल बी ऑन द सेम पाथ तो इस इमेज को देखते हैं तो इस इमेज में क्या है ओके सो इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिक सेंटर क्या बोल रहा हूं मैं इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द ऑप्टिक सेंटर देन द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेस इज द सेम पाथ दैट मीन्स वो अनडिविएटेड ही निकल जाएगा अनडिविएटेड का मतलब होता है उसने अपना जो पाथ है वो चेंज किया नहीं है इसलिए अगर आप एक फन फैक्ट को देखे यहाँ पे कि क्या है कि अगर आपका लेंस है जो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको स्ट्रेट ड्रॉ क्यों किया है उसका रीजन है कॉज प्रिंसिपल एक्सिस पास कहाँ से हो रहा है देखिए ऑप्टिक सेंटर से इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस भी स्ट्रेट जा रहा है अनडिविएटेड